pwede. Hello! Ay, oh, pwede. <laughs> Recording na. Ayun. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. We are about to start a prayer meeting. And before we start, syempre, mananalangin po muna tayo. So, ta-da-da! Surprise! Sino kayo mananalangin sa atin? Si Sister Rachel. Surprise! Surprise! Hello! <laughs> Okay po, may background music lang yan. Taka ko konti. Sige po, mag-pray po tayo. Um, Lord, maraming maraming salamat po sa araw to na binagkilag niyo po sa amin. Maraming salamat po na muli niyo po kami pinagsama-sama sa prayer meeting po tonight. And unang-unang po sa lahat, bago po namin simula ang, simulan ang prayer meeting po namin, Lord, uh, pakalinisin niyo po kami sa mga nagawa po namin hindi ka lugod-lugod sa inyo, Lord. Um, nagawa, nasabi, or um, naisip, Lord. So, um, kayo po manguna, ng, um, kayo po ang manguna ngayon po sa prayer meeting po namin. This might mean pray. Amen. 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 Before tayo mag-start, uh, nakita niyo naman yung nangyari sa Haiti, no? Napapanood niyo ba sa news? Haiti. Haiti. Haiti ba yun? Haiti, Haiti o Haiti? Haiti. Sa aming mga kapampangan, Haiti yan. Haiti. <laughs> diba, Kuyang? Sa aming yeah. mga kapampangan, Haiti. Haiti. Uh, Haiti. Walang H eh. Walang H. Haiti. Haiti. <laughs> <laughs> eh, kasi nang ano, yung parang 1,000 plus ata yung nadaganan, ano, na sa earth. Hmm. So, uh, We're working out na baka magpadala tayo ng tulong through Compassionate Ministry. <clears throat> so, i-invite din natin yung mga tao kung gusto nila magpadala. Pwede nilang ibigay doon sa ating uh, kasama ng tithes and offering. Tapos yung uh, church mismo ay magbibigay din ng fund para doon sa Haiti. Sa, ano, Haiti. Haiti ba? Haiti. Haiti. Tapos nakita niyo naman yung nangyari sa Afghanistan. Adonis Lunos para silang langgam na ano ano na bagat na tumatakbo sa ano nangyari na yun dati sa Vietnam eh. nangyari uli ngayon umalis yung mga Amerikano at sa Pilipinas ang umalis sa Amerikano tinaboy sila ng pinatubo eh pero ito grabe nakalungkot kasi alam nila na babalikan sila ng mga ano ng mga Taliban eh So, lalo na yung mga Christians, no? Baga, sama natin sila sa panalangin. Hindi ko alam kung paano tayo tutulong sa kanila, pero sa ngayon, panalangin muna. Pero sa Haiti, medyo ano, medyo clear. Kasi meron tayong compassionate ministry. Inasa rin compassionate ministry. Tapos meron din tayo sa church. So, pwede natin tulungan sila. Kahit na paano, kung ano may yung mabibigay natin. Pastor, meron po ba tayong ano, Church of the Nazarene doon sa Haiti? Oo. Oh, 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 oh. Meron. Ay, oh. Actually, uh, nung ako y- nung ipinadala ko yung uh, nung, nung ipinadala ako, nirepresent ko yung Philippines sa uh, lahat ng countries yun eh. Um, sa Florida, uh, parang training ng mga ano young pastors. Uh, may mga naging kaklase ako na taga Haiti. Puro Church of the Nazarene. Nazarene yun. So, ano, uh, yun, dung, naalala mo si Pastor, ano, Aaron Shin? Yeah. Na- ay, oh, yun, doon ko naging kaklase yun. Uh, oh, Kasi oh, from oh, Korea oh. naman siya. Mabait na Korean yun. <laughs> okay. <laughs> so, so yun, meron ako naging kaklase, tapos nakasabay ko pa sa aeroplano. Taga Haiti siya ano uh, babae so yun uh, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya so meron pero mga marami actually churches na actually maraming churches ang Nazarene sa Africa sa sa, sa Caribbean mm-hmm. sa mga black areas marami sila mm-hmm. okay yeah ah uh, in inilagay ko na po sila sa sa ating prayer list so ayun Tsaka nakita ko nga yung sa ano, yung sa Afghanistan nga, grabe. Nakakalungkot. Oo. 
Doon ba galing yung kapatid ni Cons? Um, Kuwait po, Kuwait. Ah, Kuwait siya, Kuwait. Yeah, yeah. So, so talagang yeah. pinupull out na lahat yan. Oo. So, okay lang naman ako doon sa pull out kasi syempre, nakaawa naman talaga yung mga batang sundalo na pinapadala. Pero sana gradual nila ginawa, hindi yung parang tinurn over mo sa tali ba? Kawawa hmm. naman yung mga tao. Kasi human beings yung mga yan, parang langgam na nagsusumiksik sa aeroplano, matak mo sa airport, binabaril sila pag pupunta sa airport. So, mga talaga. Makalungkot, nakalungkot yung ano. So, ano yan eh, signs of the times. Yeah. Nakalungkot. Kasi parang inentrust mo nga yung mga tao dun sa gobyerno nila, pero parang yung, gobyer- yung ano nila is Hindi, unang tumakbo yung presidente. <laughs> Oo nga. Yeah. Kasi alam niya, hindi niya kaya. Sabi ni Biden, 300,000 strong daw yung army na tinray nila na pinondohan nila ng malaking pera. Pero it seems like walang ganun. Kasi ilan lang naman ng Taliban. Tsaka hindi naman strong yan in a sense dahil pahinana sila after ng ano, namatay si... Yung, yung, baga nang hina na yung terrorist group eh, in a sense. No? Eh, yun, nakakalungkot lang kasi yung mga tao, after 20 years, balik na naman sila sa gano'n. Panorin niyo yun. Ano ang tawag doon? Ang, nag- ang parang nag- nag-express sila ng, hindi naman galit, nainis lang yung mga family ng veteran, and yung mga namatay, na sundalo before. Kasi parang hmm. na-waste daw yung parang efforts nila. Oh yeah, that's true. Uh, so, Hmm. Walang walang question na we should remove or pull out yung mga troops natin. Doon. Walang question yun. Kasi syempre, dapat naman talaga eventually after 20 years maging ano na, ang, tali, ang, ang, ang Afghanistan maging uh, independent na. Pero not that abrupt. Dapat gradual na hindi mapapasok ng tali. Kasi walang, walang resistance eh. Walang resistance. Kinuha lang na parang candy sa kamay. Parang gano'n. So yung takot, yung tao, grabe yung takot nila. Kasi alam nila, babalikan sila ng Taliban. So, bawal na uli magmaneho ang babae. Bawal na uli lumabas. Bawal na uli mag, mag-aral. Bawal na uli mag-makeup. Bawal na uli mag-sandals. Ako, dahil bawal. Ah, oh, grabe. Uh, parang hindi human being ang tingin sa babae din. Naalala niyo yung pinag-aaralan natin, panahon ni Abraham. Gano'n. <laughs> Yung pinenta yung asawa. <laughs> oh my God. Yung pasports pa doon, si Lot, di ba? Yung pag-aaralan sa Biernes. Oh yeah. yeah. So, si Lot, yung anak niya, binibigay niya, pinaparate niya. So, kasi yung babae, commodity. Nakakalungkot. Yeah. Ay, naku. Yeah. Anyway, we're, we're gonna pray for them uh, in a bit. So, ngayon, um, Tayo ay dadako. Ito po tayo opening prayer. Doon tayo sa praise report naman. Ayan. Kasi importante po sa atin um, yung mga praise report kasi nakaka-encourage po na to keep on praying. So kung meron po kayong mga answered prayers, we welcome your praise reports Ito sa sa time ng ano natin. Yung, mga, yung testimony time. So, last time na natin, si Ika, yung bata, Oh, yeah, 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 yeah. Nakalabas na. Hi, praise the Lord! Okay, wait lang. O sige, habang... Okay. Yeah, yeah. Yeah, update yeah. ko ah, habang nagaan. Oo. Oh. Ano, anong naging sakit niya, Pastor? Ba? Hindi na ako eh, no? Oo. Oh. Ano siya, sa, pagsasakit kasi... Ako pa yung pray hindi ako masyadong detailed sa sakit eh. Kasi hindi ko naman di maintindihan yung iba. Na, uh-huh. Tsaka nangihina pa ang loob ko pag, ano, eh, pag nalalama ko yung grabe ng sakit eh. Umaga, uh-huh. Pero nagugulat na lang ako pag uh, sinasagot nga ng Diyos Di, umaga, uh-huh. Pero al- ang alam ko malala yung bata Hindi makalabas, wala siyang bantay Kasi nga di ba COVID Yun yung mm-hmm. pinapipray sa iRadio Kasi nung nag- nag-guess ako sa iRadio oh, yeah, yeah. Yung pina- they asked me to pray for her. Hindi naman niya minention. No. Hindi minention yung details. Yeah. Oh, okay. So, okay. basta lumalabas, medyo delikado yung bata. No? Pero ngayon, na, mabas na, nag-email, nag, 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 ano, nag, uh, nag-message sa akin, personally yung nanay. Mm, okay. Salamat. 
Oo. So, di ba? Nakakagawa. Di ba? Marilip. Yeah. yeah. That's ano. Uh, <clears throat> how about the others? Well, uh, praise report. Praise report. Yung mother in ko, Mercedes Plan. Mm-hmm. Yeah. Naalala ko yan, si Mercedes Plan. Okay. Nakalabas ko okay. siya ng hospital. Okay naman po yung shingle sang ano yes. dati, di ba? Mm. So, okay pa yeah. po siya. Uh, okay. Um, Praise na po. Praise At tamagaling na natin sila. Actually, okay. yung shingle, yun, yung Mercedes plan, I think I took it out good sa last ano natin. Mm. Uh, uh, prayer list. Kailan po siya gumaling, tita? Ah, uh, bali, after, one week yata ah. Uh, Mura mga eight days okay. yata, nakalabas na siya. Parang. Yes, naku, salamat naman. Mm-hmm. Ay, okay. Sino pa po ang may praise report? Yung si Jen, ang anak na. Yung anak ni Pastor Ay, oh, Greg, ang anak na. So safe Ay, naman yung delivery nila. Si Pastor Greg, ang anak na. Hindi, <laughs> anak ni Pastor Greg. <laughs> <laughs> Okay. Um, okay. Ay, meron din tayo sa mga cancer patients ha. So kung may kakilala kayo na ano na na okay na, you know, uh, mm. uh, cancer ano. Mm. At ayon sa COVID, kung meron kayong kilala na gumaling na, alam ko si Wendy na sa recovering pa rin pero nasa ospital. Mm. Pero out of danger na siya, di ba? Yung Wendy. Yeah, yeah out of immediate ano danger. That's uh, uh, oo, naka ano na siya. Nasal cannula na lang yung oxygen niya. So hindi na siya yung ano. Oh, Ay, yung pinsan po ni Jairo. Oh, so, oh. From 6 6 6 liters po ng oxygen. Nakato na lang po siya ngayon and wow. medyo ano na siya energetic na siya. Wow, praise the Lord. Ay yung tito praise mo. Lord. Yung tito ko po, naka-admit pa po siya. Actually, nagkaroon nga po siya ng infection due to yung sa dialysis catheter niya. Pero all is well naman po. Same numbers po kami today. So, uh, diretso lang na. Uh, po. Ano pangalan? Si tito Roland po. Mm-hmm. Roland. Roland Ascaraga? Naka-freeze ba siya? naka ako. <laughs> ako yung message uh, yung last message po namin um, sabi niya po sa akin wala siyang progress pero hindi naman po siya lumalala pero may fever pa rin po siya eh naka-admit pa rin po siya pero I think okay okay na po kasi medyo nag-work na tsaka nagpo-post na sa Facebook wow mm-hmm. yan ang ano yan ang batayan ngayon eh. pag nag-post na sa Facebook magaling uh, <laughs> oo tsaka nag-email na sa work eh Ah, so mga may 50%, 40 to 50%. Okay. Si ano naman po, yung mami naman po ni Conrad. Mm. Uh, um, still nasa ICU pero kasi lumala siya eh. Uh, oh. pero ngayon bumubukas na yung mata at saka nakaka-recognize na daw ng mga tao. Aneurysm pa rin ba or kidney? Ay aneurysm ni. Eh. Yung sa pre- oh, oh, yung sa utak niya. So, ayun. Pero at least, you know, ang sabi, she's getting better, pero she's not like really out of the woods yet. Parang ganun. We can so, see you. Yeah, ayan. We can see you. <laughs> ayan si Anna. Oh. Si Anaya is there. Oh. Praise report din, syempre. Dumadami yung kids natin. Diba? Yes. At my surprise sa mga kids, abangan. 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 My surprise. Oh. Oh. Sa, ano, sa September 26. Mm. So, so, may surprise sa kids ministry. Lahat ng kids may surprise. Yes. Praise the Lord. Alright. So, so, any other... Ano? Ay, alam, alam po ba Tita Mini? Ah, alam ni Tita Mini? Alam mo ba yun? Nasabi ko ba sa'yo? Hindi ko alam kung na naisip ko yun. Ah, hindi, hindi yata, hindi niya alam. Hindi ba? Maka makonfirst din ako. Oo. Oh, oh. oh. Hindi ka bibigyan ko na. <laughs> <laughs> okay. Any other praise reports po? Baka sina Pastor Bert, Tita LB. Ako na. Praise report? Oh. 
na nag-start na yung school. Mm, yeah. um, okay naman. Nag-drive ako, syempre. <laughs> Pero okay naman ako. Uh, okay naman yung school. Lahat ng mga estudyante excited na magpumasok. Pati ako excited din ako magturoy sa tagal na <laughs> hindi ka nagturo sa classroom. Ano mo yun? Tonto ako. Tapos yung mga estudyante ko na dati ko mga naging estudyante tapos yung uh, naging estudyante ko sa Zoom po, dumaraan sa classroom ko na gahay. Talaga may gusto ako. So, naka nakaano ng puso, nakaantig ng puso. Naalala ka nila. Kahit na sa Zoom lang, iba ha? Talagang dinadaanan ka talaga. Tapos nagpapakilala pa. Eh, syempre, pag sa Zoom, minsan nakasara na yung camera eh. So, 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 pakita ko ng mukha mo. Kung, uh, so, sometimes, hindi ko nare-recognize kasi yung name nila, I, ano, I know them by name, but I don't know their name. Yes. Tapos, um, so, sa school naman, may nag-positive ng COVID na isa na naman naman kagad. So, na-pull na out. So, hopefully, uh, hindi naman siya yung, ano, yung pumalat ba. Parang nalaman naman kagad eh. Na, may name po kayo para ilalagay natin sa ano. Kahit name lang, walang last name. Hindi ko pwede sabihin yung pangalan. Ah, hindi pa rin. Okay. Okay. Yeah. So, okay. so yun. Pero, uh, private, ano na lang natin. Uh, private. Uh, pero I'm so happy. We're back. Hopefully, it's gonna get, it's gonna be normal. I'm happy about it. Hirap na uh, nagtuturo sa ano eh. Sa computer. <laughs> yeah. <laughs> Okay. Eh, ang mga Anastasia po ba ay merong praise report? Si Anaya. Wow! Anaya has a praise report. Hmm? Yung praise report? Wala. Wala. <laughs> Black kami. Wala ba siya? Alam ko, papasok na siya. Papasok na ba siya sa school? Sa September pa po. Ah, September. Um, si Allison sa Monday pa. Monday, yes. Sa hard na mga isudyante, pag-pray natin sa ano, sa panigit. Oo nga, no? Pag-pray natin, patayin natin, pag-pray natin, lahat ang papasok na. Yeah, tama. Tama yan. Yes. Yeah, baba kayo ng mga sa last call. Bago mag-benediction, pag-pray natin. Baba na lang kayo. Mamas maaga. Yeah, tama. Back to school. Alam na natin. Back to school. Okay. Ayan. Okay. Sina, Pastor Bert, kayo na lang po ata. Meron po ba kayong ano? Pastor Bert, Sister ELV, bago tayo mag ano po? encouragements. Praise report? Opo. Oh, <laughs> si Malaya, ang aking Malaya. <laughs> <laughs> Live yung Malaya ko eh. Live. Hindi <laughs> na Malaya. Hindi po kasi kanina, meron po akong kinamusta na isang church member po natin. Pero I won't mention the name po. Uh, kinamusta ko po siya. Uh, kung kamusta na po siya, anong na nangyayari sa kanya. Kasi sabi ko, na namimiss ka na namin sa church. Uy, tas ano po, um, sinabi po niya, so we pray together. Sabi po niya, just pray for me na makabalik. Kasi nga yung work niya. So sabi niya po, eh, hindi raw po niya tayo nakakalimutan. Sabi niya, pinagpapray din po niya tayo. And sabi ko po sa kanya, we love you. Sabi ko kaya, we care for you. The church care for you. Sabi ko, and we're mm-hmm. looking forward to see you again. Amen. So, and she was really, pareho po kaming umiiyak kanina kasi that we are praying. So, hindi ko po mapigitan yung sarili ko sa tuwa dahil nung, uh, nung kausap ko po siya, nasa bahay siya, tas tam- off po niya, tamang-tama. So, sabi niya, pag-pray siya, sabi ko, yun po, nag-agree siya na, <coughs> na, 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 na pray. So, I just felt po na, 
na minsan siguro kailangan din po natin kamustahin yung ating mga yung ating mga church members na hindi po na nakakarating kasi meron merong mga kadahilanan mm-hmm. na hindi sila nakakarating. So siguro minsan we have to also check on them once in a while kung ilang uh, kung lalo na po yun ilang year, ano na po siyang hindi nakakapag-attend. So hindi po natin alam kung ano yung mga pangangailangan nila. We should know po talaga na kung ano kung ano nangyayari sa kanila that time sa mga panahon na yun. Yung kailangan po ba ng tulong? Yung mga ganun. Mm-hmm. Yun ang so yun po at least nakapag-share, nakapag ano po kami kanina. So na parang nakakatuwa lang po. Ah. Pinupuri ko po ang Panginoon sa ginawa ng Panginoon mm-hmm. kanina. I just praise God po. Talaga. Okay. Ano nangyari? Marunong na si Malaya. <laughs> Kinawa akong malaya Si malayo Kinabasa ni Pastor Bird ng Bible siya Yan talaga yung ano Disciple Yeah, kailangan Amen. Okay, Maraming salamat po sa pag-follow up Napaka-importante po ng follow up eh kasi nga, you know, sa, I mean, hindi naman tayo nagre-reklamo na dumadami tayo. Kasi we welcome all of those people. Pero pag dumadami nga, para pag minsan nga nakakalimutan natin yung iba. So parang kasi dumadami na tayo. But, you know, praise the Lord for... Kasi ang pagpa-follow up, hindi naman po pastor lang ang ano eh. Ang dapat gumawa. Amen. You know? um, hindi lang basta church leader ang kailangan gumawa. So kahit you know yung uh, kahit sino sa church you know pagka pagka nasabihan ni Lord na oh gusto mo si ganyan you know anybody in church pwedeng ano pwedeng mag-follow up ng ibang mga tao so praise the Lord for that talagang ano eh ang kilos ng Holy Spirit sa church natin ram- hindi po ba ramdam na ramdam natin so nakakatuwa po Amen. so yeah so yes. thank you po for ano for doing So we could see a lot of people like uh, stepping up from their uh, comfort zone. Yeah. In, uh, in the courtyard, like uh, people, men and women, like approaching people na ngamusta talaga. Yeah. Just follow up na, I mean, wala naman total relationship, pero they're building, trying to build up a relationship. Yeah. So yeah. that's really good. Si Rachel, nakita ko sa video. <laughs> Tama, <laughs> just the reason. Tama, just the reason. Pero nakita ko sa video na Yeah. Pero, pero dami talaga ngayon. So it's 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 nice. Kaya siguro talaga yung growth is uh, mala- malakas kasi we're not the only ones like who's uh, being blessed and blessing other people. Mm-hmm. A lot of people are really moving you know, out of their own will, not because they're forced to do that. So mm-hmm. that's really good. Yeah. Make Amen. make everyone feel that they are part of the family. Walang outcast mm-hmm. sa atin, walang anak sa labas, walang, walang cool kids, walang hindi cool kids, lahat tayo pare-parehas. Tsaka yung ginawa ni Tita LV, parang sa negosyo yan eh, madami tayo ngayong new customers. Pero okay. dapat binabalikan din natin yung mga suki natin. Uh, yeah. na, oh balik kayo oh, mga suki di ba so para mas malaki ang ano ang uh, pamilya ganun lang yun eh at uh, nakakatuwa hindi na pastor ang gumagawa di ba lahat tayo di ba yun yeah. talaga dun e di ang gang ng trabaho namin <laughs> yeah ang saya kaya <laughs> di ba pastor ang saya kaya <laughs> oo oh, oh. at saka natutuwa po ako like si tita Amy di ba nagaano na sa food ganun si si Alison nandun din nakikita ko nagso-serve na rin yung mga ganun Alis lahat marami mm. lahat At saka oh, yung mga yeah. nagso-serve hindi mo naman inuutusan yung mga yan they just offer oh, na oh, Yeah because they feel like they need to contribute to the family ganun lang naman yan Yeah nakaka The Holy Spirit uh, that is uh, touching uh, every people's heart na alam mo yun nakakatuwa lang Amen. Yeah. Eh wala walang bida-bida sa atin. Si Jesus lang bida. Amen. Oh, di ba? <laughs> Praise the Lord. Okay. All right, dadako na po tayo sa words of encouragement for for today. 
Doon po tayo sa The Power of Intercessory Prayer. Mm -hmm. um, like, why do we do this? Itong prayer meeting na to. Alam mo yun, bakit kayo nandito sa prayer meeting? <laughs> Maaring, you know, um, <laughs> parang yung sinabi ni Tita Amy, ay, eto ba yung ano yung ano yung, yung Wednesday ano natin walk through the bible yung walk through the bible <laughs> oo maari siguro na nagkamali tayo ng ano ng click or whatever akala natin iba but, but still you are here and there is a purpose kung bakit kayo nandito uh, you know like nakakatuwa lang po kasi you know um yung buong Anastasia family nandito o di ba nakakatuwa Um, so, yung intercessory prayer, uh, eto, eto muna, yung verse natin for the day is in Hebrew 75. Uh, it says there, Therefore, he is also able to save the uttermost those who come to God through him since he always lives to make intercession for them. So, sino tong he na to at sino tong him na to? Mm -hmm. na, who lives, who always lives to make intercession for them. At sino tong them na to? Ayan. Therefore, He, which is si Jesus Christ, ang high priest daw natin is si Jesus Christ, na even though naroon siya sa langit, di ba? So, he's, he's alive nowadays, you know, andun siya sa langit, and He, ang sabi dito, He always lives to make intercession for them. Yung them is tayo. So, ang hindi alam mostly ng mga tao is that Jesus Christ always prays for us. Okay? Akala nila si Jesus, ah, nandun lang sa langit. You know, whatever, you know, he's there, wala na siya dito sa earth, ganyan. Pero ang hindi nila alam na ang Holy Spirit is nandito and si Jesus Christ na, you know, uh, that lives in our hearts always intercedes for us. So, ayun. Do you know, eto ang tanong ko sa inyo, do you know that you are a result of somebody praying for you? Amen. Yeah. Yeah. Do you know na resulta kayo ng intercessory prayer ng ibang tao? Yeah, I believe that. Yeah. You know, nandito tayo sa church na to um, dahil may nanalangin para sa atin. Yeah. Nandito kayo sa prayer meeting na to dahil may nanalangin sa inyo. Nandito kayo sa Amerika dahil may nagpray sa inyo na makarating kayo dito. <coughs> so, sa lahat ng mga ginagawa natin, kung sino tayo ngayon, is a result of somebody praying for us. Mm -hmm. So, I hope you all agree on that one. <laughs> so anyway, ano ba ang intercessor? Ang intercessor daw, is a person who intervenes on behalf of another, especially by a prayer. An intercessor is one who takes up a burden that goes far beyond his or her own needs and intentions. So ito daw po, ang intercessor daw po, is somebody na, you know, goes beyond her own needs or his own needs and pray for others. You know? <clears throat> Pray on behalf of others. So, yung po ang, so, etong ga, ang, etong prayer meeting na to, yung po ang ginagawa natin dito. We pray not just for ourselves or, you know, yung, yung family natin, yung tayo tayo, we pray for LA Filnas lang or whatever. Parang, you know, no, we go and extend beyond our families, beyond ourselves. So, that's what we do. Kaya yung, yung tinext sa atin ni, Pastor Jeff, di ba? O, oh, pray for Haiti, pray for Afghanistan. Kasi yun yung ginagawa natin dito sa, sa, sa prayer meeting. So, 
bakit importante ang intercessory prayer? Uh, we can think of a lot of things, pero dalawang points lang ang, ang iyaano ko for tonight. Um, sabi, kaya importante ang intercessory prayer because God looks for it. God looks for people who are willing to put themselves on the line on behalf of others. Example, uh, sa Ezekiel 22.30, ang sabi ni Lord, And I sought for a man among them that should make up a hedge and stand in the gap before me for the land that I should not destroy it, but I found no one. So I will pour out my wrath on them and consume them with my fiery anger, bringing down on their own heads all they have done, declares the Sovereign Lord. Hindi po ba nakakalungkot? Like, alam mo yun, may galit ang Diyos, pero walang nanalangin sa Israel noon, noong panahon ni Ezekiel. Um, so, ang ginawa ng Diyos, He will pour out his wrath. Kasi walang nanalangin, walang nag-intercede sa kanila. Another one is in Isaiah 59.16. He saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. Nag-wonder ang Diyos bakit walang nag-intercede para sa mga tao niya. Okay? So, ngayon, <laughs> naisip ko tuloy, ah, sa isang church, pag walang mga prayer gathering na to. Mga nagpo-pray sa mga tao. Hindi ba magtataka din at malulungkot din ang Diyos? Kaya nagpapasalamat ako na dito sa LA Philnas meron, meron tayong ganito na prayer meeting. Napaka-importante po. I cannot stress it enough on how important a prayer is. Hindi lang po sa church, kundi sa buhay din natin. That we as Christians na sinasabi natin na, you know, um, disciple ni Lord, kailangan marunong tayo na lang. Nagpo-pray tayo. So, number two point. Uh, so, first point is because God looks for it. That's why itong mga prayer meetings, prayer gatherings natin is very important. Because one, God looks for it. Two, because it can heal a person and it can save a person from utter destruction. So, ayan. Kanina, narinig natin, di ba? Yung mga testimony. Kaya napaka-importante po talaga ng testimony time. Kaya kung meron kayong mga praise reports, huwag po kayong mahiya. Okay? Kasi nakaka-encourage yan sa mga, ano, sa mga nananalangin. To not give up on praying. Sabi, um, and ito pag-aaralan pa lang natin in the future sa Bible study natin. An- ang example nito is yung um, si Abraham na nag-intercede for Sodom and Gomorrah. Alam naman po natin kung ano yung nangyari doon, di ba? Yung ginu, uh, ano yun? Um, ginunaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Ang sabi dito sa Genesis 18, 23, And Abraham came near and said, Would you also destroy the righteous with the wicked? Suppose there were 50 righteous within the city. If I find 50, then I will spare all the place for their sake. Okay, so 50 nagbargain si ano eh, si Abraham kay Lord eh. Lord, kung meron kayong makikitang 50 na tao, um, i-destroy mo po ba yung lugar? Sabi ng Diyos, I will not destroy it if I find 50 righteous. So nag ano ulit, nagbargain. Eh paano Lord kung 40? na tao. Kasi alam ni Abraham, eh. alam ni Abraham na na walang righteous dun sa Sodom and Gomorrah, eh. na lahat sila wicked eh. So binabargain na Diyos, eh paano kung 30 po? Kung merong 30 na tao na righteous, would you still ano destroy it? O sige, sabi ng Diyos, I will not destroy it if I find 30. O bumaba ulit si Abraham. Alam niya kasi na wala talaga eh. So naging, hanggang sa naging 20, hanggang sa naging 10, alam mo yon hanggang sa walang makitang uh, righteous si, si Lord, ang nasave niya lang ay, you know, si Lot. At saka yung two daughters, at saka sana yung wife niya. Kasi yung wife niya, alam naman natin, tumalikod, you know, naging pillar of salt. But anyway, um, 
kaya nagud kaya ginunaw na Joseph Soto ng Gomora but he still saved somebody okay sa so Exodus si Moses interceding for the Israelites um ang sabi ni Moses uh then Moses returned to the Lord and said Alas, this people has committed a great sin and they have made a god of gold for themselves. But now, if you will, sabi ni Moses kay Lord, forgive their sin and if not, please blot me out from your book which you have written. Kaya ba natin ginawa ni Moses? Na, Lord, alisin mo na lang yung pangalan ko sa, ano, sa libro mo, sa book of life. Kaya ba natin gawin yun? On behalf of other people. Kaya ba natin makipag, na, makipag-plead or makipag-bargain kay Lord? Kung ang ano natin is like a matter of life and death na. You know? Can can God find in us, in La Filna's church, somebody that will intercede for His people? na parang mga ginawa nitong mga taong ito noong unang panahon. You know, ang prayer ko sa La Filnas, o oh, diba, na hopefully, you know, um, God will find people talaga that would intercede for others. Kasi, you know, kung tutuusin lahat ng kristyano, dapat marunong mag-pray. Diba? Pero, You know, pag minsan kasi ang mga tao, they pray for themselves. They pray for their families, you know. But they don't pray for other people. So, ang prayer ko sa Lothel Nas, hopefully, you know, um, na maging parang, parang ano ba yung diniscuss natin sa Bible study? Yung compassionate ba? Parang si Abraham, di ba? He was very compassionate. Naawa siya dun kay Lot. Kaya sinave niya si Lot, di ba? Yun yung topic natin, you know? Because the compassion was there. The love was there. So, ayun, napaka-importante po ng mga tao na nagpapray. Kasi imagine nyo, okay, every Sunday, lalo na this past few Sundays, we've been talking about, you know, being a disciple, na eventually magiging discipler tayo. Di ba yung ganun ang, ang topic ni Pastor Jeff? That we also have to make Christ-like disciples. Diba? Eh, kung gusto natin maging Christ-like, ito ang isa sa ano, sa character or one aspect of who Jesus is. You know, He is very compassionate and He had that burden in His heart to save others. If we want to be like Jesus, we need to know how to intercede for people. Again, parang yung ginawa ni, ni Sister Elvie, you know, um, nangusap sa kanyang Holy Spirit, sabi, i-follow up si ganito. Oh. So anybody can be intercessor. See? Anybody. Maging open lang po tayo. You know, sa, sa sasabihin ng Holy Spirit sa atin. You know, when the Holy Spirit prods us na ganyan, o ipag-pray mo si ganito, or kumusta mo si ganyan, then sundin lang natin yung, yung sinasabi ng Holy Spirit. Kasi imagine nyo kung sino ang taong mahihil. Di ba parang yung si Ika from, you know, pinag-pray siya sa iRadio, and then pinag-pray natin. Imagine nyo, nakalabas siya ng ospital. Ngayon, meron, meron tayo mga, um, mga taong kakilala na cancer-free na ngayon. You know, dahil sa panalangin. Imagine niyo kung sino yung mga papasa ng board exam or magkakaroon ng bahay or magkakaroon ng trabaho. You know, um, dahil sa panalangin natin. So, napaka-importante po ng ginagawa natin to. Na hopefully, um, hindi tayo magsawa at hindi tayo mabago. You know, imagine niyo yung mga mahal niyo sa buhay na matagal niyo na pinagpapray na makakinala sa Lord. You know, let us not give up on praying for these people. Kasi maraming buhay ang mababago. 
at hindi lang yun, masisave sila. Alam mo yun? So, ayun po, napaka-importante na ginagawa natin ito. Um, again, prayer is the backbone of every ministry that we have in church. Kung wala tayong prayer ministry sa church, hindi po tayo dadaroon ng ganito. You know? Kung hindi po tayo nananalangin sa church, hindi po ma-open ang hearts ng mga tao to serve God and to love God and to care for others. So please wag po tayo magsawa. So ayun, kung basta mag, mag-i-invite lang po tayo na mag-i-invite na mga tao to to also pray. So every Wednesday na po to, um, from 8 o'clock until like 9 or 9.30. So hopefully next week, you know, dadami rin tayo. So praise the Lord. Um, so let's pray po. Maraming maraming salamat. Dear Lord, for your words of encouragement for today, Father God, we thank you so much dahil pinapaalala niyo lang po sa amin kung Gano ka importante ang um, mag-pray po sa iba, Father God. Hindi lang po sa meets namin. Lord, kaya po namin ito ginagawa dahil una is because gusto nyo. Pangalawa is because hinahanap nyo and then you commanded us, Lord. Um, and pinangahawakan po namin kasi talaga, Lord, Lord Jesus na yung sinabi niyo po kay Kuya Alvin last uh, last time na you know when one member of the household is saved and serves you then then the rest of the household will be saved and and that's why we can be um, unselfish like this Lord na hindi na po para sa amin yung mga ano eh yung mga prayers eh, para po sa ibang tao na kasi alam po namin na yung pamilya namin ay nasa kamay niyo na. Lord, lahat po ng, ng pangailangan namin, alam niyo na. So, Lord, maraming maraming salamat po because you have touched the hearts of your people or God who are here in this, in this prayer gathering, Lord, to pray for others. Thank you so much. And we hope and we pray, Lord God, um, na ito pong mga ipapanalangin namin mga tao, Lord, will we'll get to know you more and will accept you as their personal Lord and Savior. Lord, yun po ang, ang number one na ano namin eh, ang number one goal namin is that they will accept you. Kung ano man po yung mga pinagpapray namin, kung healing man siya, deliverance man siya, Lord, ang punot dulo is for them to get saved. So maraming maraming salamat po. And we know that you are going to hear our prayers, Lord. Bago pa lang po namin i-utter, Lord, alam po namin na alam niyo na. So Lord, um, we offer all of these prayers to you. We offer all of these people to you. And still, Lord God, let your will be done. In our lives and in their lives. In Jesus' name we pray, amen. So, na po tayo sa ating general prayer. Ayan. So, a general prayer. Um, siguro po ay eh, first slide po ang ipapag-pray natin. So, una po ay ang sinakwe Aldrin. If you can pray for the first slide. Pangalawa po si Pastor Bert. Um, Ililista ko para kasi makakalimutin ako. <laughs> Pangatlo po. Teka. Wait lang. Ilang bang slide tayo? Si, si Rachel. Um, tapos. Pang-apat. Si Tita Amy. Ayan, pang-apat na slide. Tapos, ayan, pang-limang slide. Sina Pastor Jeff po. Ayan, I think, ay, healing. Oh, si, ako po ang healing. Ayan. Healing. Ayan, pang-anin. Okay. So, first slide would be the Anastasio family. Ayan. 
Ayun. Kita niyo po ba yung slide? Yes. Okay. Ayan. So, kung makaka-start na po tayo. Okay. Start na tayo. Dear Heavenly Father, Lord God, we just thank you, Lord God, sa gabing ito, Lord God. Thank you for the opportunity, Lord God, to just reach out to you and magpray po sa inyo, Lord God. Lord, you know, our heart's desires, Lord God. Alam niyo pong pangailangan namin, Lord God, even if we don't say it, Lord God. Lord, we just thank you, Lord God, for your faithfulness, for your kindness, Lord God, for your love for us, Lord God, for your grace. And Lord, sana patawarin niyo po sa, kami sa aming kasalanan, Lord God, as we uh, uh, say all these prayers, Lord God, please, mm -hmm. in our hearts, Lord God. And Lord, um, we pray for LA First Church of Nazarene, pastoral staff, Lord God, and our families. Uh, we pray for Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Christine, Sister Cled, Pastor Bong, Pastor Dave. We pray for the English congregation, Lord, uh, Pastor Josu, Pastor Dan, Pastor Michael, Pastor Pedro. We pray for the Spanish congregation, Pastor Juan, Pastor Lina. We pray for the North Korean Mission Church, Pastor Jong Wan Lee. Uh, we pray for the South Korean Praise Church, Pastor Sung Dae Kim, Pastor David Kim. And we also pray for all Church of the Nazarene pastors and leaders, especially P.S. Greg Garman and all the Christian church leaders all over the world, Lord. Lord, may you uh, protect them, Lord God, and, and, uh, and shower a portion of your anointing, O Lord God, upon them, Lord God. May you continue to use them, O Lord God, for your grace and for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Again, again, let's continue. Uh, praise God. Salamat po, Panginoon, na uh, kami po ay Uh, merong pagkakataon na kayo ay aming makausap and as uh, Pastor Tin says Lord you are looking after this Lord you are, your heart's desire na ang puso ay aming uh, maging puso rin Panginoon na manalangin o Diyos Lord right now as we come before your throne of grace O God Lord we ask for, for your uh, Uh, sa aming mga dalain nito sa MCB, the, uh, the church staff and volunteers, uh, those who are looking after the physical and maintenance of the building, uh, administrative, custodial, and maintenance. Lord, tinatas po namin ang bumubuo ng MCB, uh, si Sister Brown, ang kanilang sekretarya Panginoon, Lord, si Pastor Dan Bayer, si Brother Curtis, um, mamala sa mga kalinisan no, sa mga facilities. Si Brother Nick, kasama na po siya. Isa sa mga volunteer na naglilinis. Si Brother Charles, na panggabi na nagbabantay. Si Brother Minor, yung bago na naglilinis din sa perimeter. Lord, we lift them up to you, Father God, na kayo po ang uh, magpala sa kanila. And you know their hearts, and you know their desires, and you know God their needs. Uh, maging sa kanila ng paglilingkod sa iglesia panginoon, pamamahala nila. Maging sa mga physical and uh, uh, administrative na kailangan ng building panginoon, Lord. We lift them up to you. Continue to guide them and lead them. Uh, at uh, ganon din po panginoon yung uh, nangupan na uh, eskwela. Uh, sa uh, Iglesia Panginoon, itong Citizens of the World Charter School, Silver Lake. Tinatas po namin ang kanilang uh, principal, ang mga guru Panginoon, mga personnel na kasama nila, uh, the custodians and yung mga magulang at mga, mga bata na nag-aaral doon. Lord, uh, the line po namin na uh, sila rin ay inyong uh, ingatan sa lugar ngayon, Panginoon, na alam namin na hindi lamang po na nagbibigay ng, o nag-generate ng income para makatulong sa gastusin o sa uh, kailangan ng MCB para uh, maayos ang building, ang pamamalakad. Kundi dalain din po namin, Panginoon, na ang lahat ng mga involved dito sa school nito, 
sa principal hanggang sa estudyante na sila rin Panginoon ay uh, maging pagpapala ang aming iglesia na sila rin ay makakilala sa inyo o Diyos. So alam po namin na sila ay uh, inyo rin bibiyahin Panginoon Diyos. Salamat po at uh, pinupuri ka namin sa inyong mga gagawin sa mga bagay nito o Diyos. Salamat po itong aming dalangin sa inyong pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Lord, uh, maraming salamat po ulit sa araw na ito na pinagulog niyo po sa amin sa gabi po na pinagsama-sama niyo po kami para po ipanalangin lahat po ng request po, prayer request po namin at prayer request din po ng mga members namin o ng mga pamilya namin. Pinapanalangin po namin, Lord, yung mga board members and their families. Uh, Sister Gurley, Sister Faye, Sister Aquelia, Sister Linda, and me also, uh, Lord. Pinapanalangin po namin yung mga buhay nila, uh, buhay ng pamilya nila. Alam niyo po yung mga desires ng puso nila, Lord. Um, Piniklaim na po namin lahat ng mga prayer request po nila and yung mga desires ng po sa Kinga, Lord. Uh, pinapanalangin din po namin yung um, church member and their families for their health, safety, protection, and provisions sa araw-araw po, uh, starting with uh, family of Anastasio, Ascaraga, Banares, Bermudo, Sempron, Cruz, Curtis, De La Cruz, Dumuk, Formentera, Francisco, Diwa, Isidro, Huko, Lopez, Madrid, Maranan, Meneses, Mondia, Pagio, Plan, Raimundo, Salayao, Samadi, Santillan, Sembrano, Tumayao, Valdez, Victorio, at mga Ikoy Polo. Um, alam po namin na hindi po limited yung family namin and yung LA Philness family dito sa mga pangalan po na ito. Um, alam po namin na mas malawak pa po yung pamilya namin. So, hindi man po namin sila nabanggit dito, Lord. Uh, panghawakan niyo po sila at yung mga buhay nila, mga pamilya nila, mga trabaho nila, Lord. Um, yung araw-araw na protection nila, protection niyo po sa kanila sa, sa trabaho, sa school, um, financial, Lord. I-bless niyo po sila. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tita Amy po. Tita Amy. Okay. Okay po. <clears throat> Hallelujah, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabi nito, Lord God, na binigyan mo po kami ng pagkakataon, Panginoon, na makapagsama-sama at maidulog sa iyo, Panginoon, ang aming mga, uh, mga hinaing, Panginoon, ang aming mga request, Panginoon, Salamat po, Lord God, na nandiyan ka para hinig sa lahat-lahat ng lahat, Panginoon ng pangangailangan namin, Lord God. <clears throat> Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang mga church attendance, attendees and viewers namin, Panginoon, Lord God, na sana, Panginoon, ay uh, magkaroon sila, Panginoon, ng personal encounter with you, Lord. At i-protect mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa COVID-19 at sa Delta, Panginoon, at lahat ng mga bata, Panginoon, na nag-aaral ngayon, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo na maging ligtas sila, O Lord God, sa kanilang pagpapasok sa eskwelahan. At Lord, tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga... <clears throat> mga members namin na ito, Panginoon, mga viewers, Panginoon, na may pangangailangan ng mga uh, trabaho o God. I-provide mo, Panginoon, Lord God. Ikaw po ang aming great provider, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Lord God. Kahit sa ganitong uh, kalalagayan ng mundo, Panginoon, ay meron kang ibibigay na source 
para sa kanila ikabubuhay, Panginoon, Lord God. At sana, Lord God, <clears throat> na yung mga nabigyan na ng vaccine, Panginoon, ay hindi magkaroon ng mga adverse effect, Panginoon, na maprotectan sila ng mga vaccines na yun, Panginoon, oh God. At kung magkakaroon ng Panginoon ng mga third dose, Panginoon, sana, Lord God, ay maging effective ito, Panginoon, at makapagsagip ng buhay sa bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, tinataas din namin, Panginoon, ang aming mga ministries, activities, so God. Lord, bigyan niyo po ng wisdom ng mga leaders namin, ang workers for each ministry, Panginoon, na kung saan kami magiging uh, effective, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. <clears throat> give, give us the leading of your Holy Spirit, O Lord God, kung saan dadalhin ang mga workers, Panginoon. At ikaw po ang magbibigay ng joy sa mga puso namin sa bawat uh, gawain na ibibigay mo sa bawat isa, Lord God. At Lord, tinataas din po namin, Panginoon, ang uh, upcoming team building ng LA Philness, Panginoon, at ang Grandparents Day at ang um, 37th anniversary. Lord God, <clears throat> ito po, Panginoon, ay uh, magiging successful, Lord God, dahil ikaw po mungin ang uh, mangunguna sa amin at magbibigay sa amin ng uh, karagdagang kaalaman tungkol sa iyo, Panginoon, Lord God. At Lord, uh, tinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga church equipments and is- instruments, Panginoon, na maging maayos ito, Lord God, sa, sa mga aming mga praise and worship, O God, sa pag-preach uh, ng word, O Lord God, maging effective ito, Panginoon, upang lahat, Panginoon, ay makapakinig ng iyong uh, salita, O Lord God, at ito ay tumibos sa aming mga puso, Panginoon, O God. Nataas din po namin, O Lord God, ang aming district superintendent, Pastor Greg Garman and family, O oh Lord God. Sana, Panginoon, putuloy mo po siyang gabayan sa lahat ng kanyang mga uh, gagawin para sa district, Panginoon, sa lahat ng mga members ng Nazarene, O oh God. Lord, be His guide, Panginoon, sa gusto mo pang gawin para sa, sa buhay niya kung siya ay makapaglingkod, Panginoon. At Lord, tinataas ko rin po, Panginoon, yung anak ko, Panginoon, si Bia, Lord God, na dyan nahihirapan siya sa kanyang paglilihing uh, ngayon, oh Lord God, sa first trimester niya, Panginoon, inata mo po siya. nagkukos ng, ng hate crimes, ng mass killings. Lord, yung mga tao na nawalan po ng bahay, yung mga homeless po, Lord God, Lord, yung mga nasa LGBTQ community, Lord, yung uh, mga involved sa human and drug trafficking, Father God, Lord, nakakalungkot po na isipin na um, marami pong mga tao na they don't give importance to other people, Lord. It, it, it's so hard to to see na hindi po nila binibigyan ang importansya ang buhay ng iba at ang buhay nila, Lord. Lord, we pray, Lord God, na kayo po ang mangusap sa puso ng bawat isang taon na to na involved dito sa mga to, Lord God, na hopefully, Lord, they would have an encounter with you knowing na ang satisfaction, ang joy, ang love will only come from you. Lord God, um, please help them, Lord God, in, in the transformation po ng mga buhay nila, Lord. Dahil wala po kayong gusto mo sa impyerno, Father God. And 
and you care about these people and you love them and you just want the best for them, Lord God. And I hope and pray that they will realize that kayo po yung nagmamahal sa kanila. You are the God that loves them so much and is willing to do everything for them, Lord. Please kayo po ang mangusap sa kanila, Father God. And gamitin niyo po kami na mga Kristiyano, Lord God, kami na mga naglilingkod sa inyo to share your words to them, Father. To share a word of encouragement to them. To to share love and compassion to them, Father God. Um, Lord, we also pray for yung mga countries po na greatly affected by mga disasters, um, greatly affected by coronavirus, Lord, yung poverty and drugs. And corruptions and wars and Lord, yung Haiti po na nakikita namin sa news na una earthquake and then and then storm Lord, and dami pong mga tao na nahihirapan ngayon sa Haiti Lord God and, and mga nabatayan na mga mahal sa buhay Lord and they don't have a place to stay God um I don't even know if they have food to eat and water to drink Lord na malinis, Father. So please, please be with them. And um, please help us na makatulong po sa kanila, Lord God. Lord, send people to help them, Lord. And Lord, please, I, I pray, Lord God, na they will not lose hope Lord, they will not get mad at you, that they will have an increase in their faith, Lord, and trust in you, Father God, despite all of these hardships and nangyayari sa kanila. And Lord, um, nawa po, Lord God, na marami pong tao ang makakilala sa inyo. Lord, marami pong tao ang tumawag sa pangalan niyo. Because of this, as hard as it is, itong mga natural disasters na to. But I hope and I pray that because of this, Lord, na tumawag mo sila sa pangalan niyo at masave you na because of it, Lord. And uh, we also pray for Afghanistan, Lord God, sa chaos na nangyayari ngayon, Lord, na talaga namang a lot of fear sa mga tao, Lord God, because of those Taliban, Lord. Um, Lord, nothing is impossible with you. Lord, kung ano man po yung mga tumatakbo sa utak ng mga Taliban, if they want to instill fear sa buhay ng mga kapwa nila, Afghans, Lord God, Lord, please, 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 change their hearts and change their minds. Change your way of thinking, Lord, na hindi po dapat fear ang ini-instill nila kundi love and compassion sa mga kapwa Afghan, Lord God. Lord, kung pwede nga lang po sana na they would just put down all of their weapons. You know, and, and yung government nila, Lord God, please give them wisdom kung paano po patakbuhin ang, ang bansa nila, Father God nang may takot sa inyo. Lord. Hindi takot sa mga weapons, hindi takot sa mga kapwa nila, uh, tao, Lord God, kundi hindi takot sa inyo, Lord. Lord, please help these people, Lord God, na ma-realize, Lord, that all they need is you. Lord, ingatan niyo po ang bawat isa sa kanila, Lord God. Please help them in this time of chaos na kayo po ang magbibigay ng peace and comfort sa bawat isa, Father God. Please help me. And um, sa lahat po ng mga world leaders, Lord God, kung, kung sa government na ito, or sa businesses or other establishments, Lord, basta lahat po ng mga taong nasa leadership, Father God, we, we pray, Lord, that they will be able to lead their people, Lord God, um, with fear of the Lord for peace in Israel and to acknowledge Jesus as their Messiah, Father God. Um, Lord, hindi lang po nangyayari sa, ano, sa Afghanistan, 
sa Mexico, you know, like sa lahat ng mga leaders, Lord, na actually kahit sa Pilipinas po, Lord, na, sa mga leaders na may mga hindi magandang layunin para sa mga bansa or para sa mga establishments nila. Lord God, please, please, mangusap ka po sa kanila, Lord God, that they will lead their people, that they will take care of their people, Lord God. Um, maging mabuti po silang mga leaders, Lord, para po hindi sila katakutan ng mga tao. Eh. Para po maibalik yung tiwala ng mga tao sa kanila, Lord God. <clears throat> ano po yung mga nangyari sa Israel, Lord God. I hope and I pray that they will fully realize na ikaw po ang Messiah na dumating na, Lord, at nag-save na ng mga tao. Lord God, um, I hope and I pray that they will believe that Jesus is the one true Messiah that they've all been waiting for, Lord. Um, we also pray for the missionaries around the world, you know, doing what you had called them to do, Father God. We pray that they will have no fear. We pray that they will just fully entrust their lives to you, Lord God. We pray that they will have um, a faith that can move mountains, Lord. Uh, eto mga missionaries sa to hindi po madali ang pinagagawa niyo sa kanila and yet they answered your call Lord God and we thank you we thank you for these missionaries Father God they do what we cannot do Lord um yun talagang pumunta sa mga iba't ibang lugar Lord na at nagahayag ng salita ni Father God so thank you and bless them Lord God provide for them Lord and please protect them from all harm Lord God please please keep them safe, Lord. And um, nawa po, dahil po sa mga ginagawa nila, Father, a lot more people can be saved, Lord. And um, just hopefully, hindi sila uh, mawala na pag-asa, hindi sila mapanghinaan ng loob, Father God. And um, marami, marami salamat po because you are using all of these people to reach other people to get to know you. Um, we also pray, Lord God, sa amin, Lord, na tinawag niyo, Father, for all of God's people, na tinawag niyo, Lord, for us to, hum to humble ourselves, to repent and turn away from our wicked ways, Lord. Um, because you said in your word na you will hear from heaven and heal our lands. Lord, if we humble ourselves if we repent and if we turn away from all of our wicked ways. So please, I know itong panawagan na ito hindi lang po sa amin, kundi sa lahat ng mga kristyano all over the world, Lord. Para po magkaroon ng revival. And revival starts from us. Individual po. That fire in our hearts that are burning for you, Lord God, may it not die, Lord. Nawa po ay mag-alab pa yung mga apoy na to sa puso namin. Passion for your son, Lord God. We pray, Lord, that it will just burn in our hearts, Lord, na hindi po namin makontain, na kailangan po namin ishare sa iba, Lord. Para mag-apoy din ang mga puso ng bawat isa. Lord, we pray for a revival in Los Angeles, God. And it starts from us, Lord. Unahin niyo na po dito sa amin. Dito po sa LA Film Nas, Lord God. Maging inspirasyon na wa kami sa iba't ibang mga churches pa. At sa ibang mga tao, oh God, oh God. To just love you and to serve you. And to love you and serve other people. Maraming maraming salamat po this week. In Jesus' name, Amen. Let's continue to pray. Thank you, Lord.
Lord, we acknowledge you, Lord God, the sovereign God. You are our merciful God, our loving God. And uh, we just want to ask for forgiveness if there's anything that we committed, Lord God, thought of, did in action or said in words, Lord God. Cleanse us by the power of your blood, Lord. Lord, uh, we believe and we thank you that uh, you already answered our prayers, especially for those people who are asking for healing. Uh, we supplicate, Lord God, we are uh, asking you, we are uh, begging you, Lord God, and um, that you heal, Lord, uh, the multiple seas on uh, both breasts, uh, fatty liver, hemorrhoids for Tara, for Nenet, uh, hypertension, and vertigo. Uh, thank, you. Uh, thank you, Lord, for healing Walter, sa sa CHF. Uh, we thank you, Lord, for uh, that you will heal uh, Lolo Ramon, sa kanyang dementia at COPD. Lord, we uh, lift up to you Maria for her neck and back pain. Si Pastor Bert po, Panginoon, yung kanyang arm pain, kanyang mask on back, uh, varicose veins, eye problems. We pray for healing, Lord God. We pray for Carola, for stomach, intestine problems, Lord. Touch her, Lord God. Okay, Danny, Jennifer, Feliciano, sa kanilang mga kidney problems, we pray, Lord God, uh, na maayos yung kanilang kidney, Lord God, through... Uh, uh, kidney transplant or yung mga, yung mga dialysis na ginagawa Panginoon for Oli Bermudo pain on left leg uh, we pray Lord God for Vedi yung kanyang uh, pancreatic cancer Lord God we pray for complete healing we pray for the trigger finger of Sister uh, Fepot we pray Lord God that uh, maalis na sa ICU si Mami Belma uh, yung aneurysm niya ay kumaling na Panginoon, pati yung kanyang kidney, Lord. We pray for the dementia of uh, Sister Elvis mom, Lord, that uh, you always protect her. Na hindi po siya madulas or mabagok or madiskras siya, Panginoon. Or uh, mag magkaroon po siya ng uh, mahaba pang buhay, Panginoon. We pray, Lord God, uh, sa pamilya ni Sister Johnny na, na pumanang po ang kanyang ina. Uh, dalangin namin ng comfort, Panginoon, sa kanilang pamilya. At uh, aming pakikiramay ay ipatid niyo sa pamagitan ng pagyakap sa kanya at sa kanyang pamilya, Panginoon. Uh, ganun din niya, dalangin din ang uh, kanyang ama na kayo po ang, uh, ang uh, mag-pacify ng kanyang heart, Panginoon, sa mga oras na ito. We pray for Yafa for complete healing from asthma. We pray for Lydia for Huntington's disease. Kay Arlene po sa kanyang diabetes. Si Tony na meron diverticulitis. Uh, we pray for healing, Lord God. Sa si Noli na mababa po ang platelets. Si Bianca, may meron po siyang persistent headaches. Si Wina, multiple lumps on her body. Uh, Karen, uh, multiple cysts in ovaries. And si Sahid Asfahan, multiple sclerosis. Lord God, we pray for healing. We pray, Lord God, na kayo po ang mag-touch sa kanila, Panginoon, na tayo hindi po silang kalilimutan, Panginoon. At ay paramdam niyo po, Panginoon, ang pagmamahal sa kanila. Ganun din po, Panginoon, sa sakit na cancer, kayo po, Panginoon, ang pwedeng magpagaling sa mga tao na to. We pray for Mila, for Lynn, Isla Rose, Daniel, uh, Sheila Tulipa, kay Don Rechela, kay uh, sa asawa ni Diane, Mike C., kay Aleph, kay Vina, Joan Zenith at Elaine Panginoon. We pray that uh, you heal her. We heal them, Lord God. We pray for uh, Roland Panginoon na uh, dito ni, ni, uh, ni, ni Lara Rachel. Uh, we pray for complete healing at uh, maka, maka recover po siya. We pray din po yung pinsan ni Jairus na patuloy niyo po siyang pagaling eh, Panginoon. We pray for uh, Wendy, kay Roland, uh, sa Cruz family, uh, si Lovely, si Red Nuestro. Uh, we pray, Lord God, for us. Lord God, um, yung mga doctors, yung mga nurses, 
at iba pang mga medical personnel, Lord God, it would cause them to also believe in you, Father God. Maraming maraming salamat po for all these people. We know that healing only comes from you, God. And we know, Lord, na nothing is impossible with you. Maraming maraming salamat yes, please we pray in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Amen. Right. Pastor Jeff. <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> Tapos kanina, kaboses ni Sister LBC Rachel. Minumute ko si Rachel. <laughs> sorry, sorry, Rachel. Ha. Kaboses mo. Akala ko si okay Sister LB yung nagpipray. So minumute, minumute ko. <laughs> Moses pa si Sister LB. <laughs> Ayun po. Ah, so wait, uh, ito na po yung pagkatapos ng ating ano no for tonight, Pastor. Hmm. Uh-huh. Okay. Sino po yung ano? Yung sinabi yung namatay, namatay or namatayan? Joni? Si Joni namatay yung kanya. Okay, yung oh, namatay na yung nanay. Oh, okay. okay. Na, uh, oh. So, et, yung na-stroke, yung na-stroke at saka coma. Ah, yun, yun, yun. Oh, okay. Okay. Comfort and peace. Mm-hmm. Okay. Yeah. So, uh, doon na po tayo sa closing prayer and benediction. Mm-hmm. And our, our um, prayer meeting. So, Pastor Jeff, kayo na po ang mag-close? Oo. Uh, salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng panalangin. Salamat, Panginoon. Uh, meron kaming access sa iyo anytime. Salamat, Panginoon. At uh, kayo po ang uh, answering God namin. Wala naman po kami magagawa kagaya ng sa Haiti, sa sa Afghanistan na kalalayo at uh, wala kami pwedeng physical na pwedeng itulong kahit man magbigay kami ng pera Panginoon pero alam namin na ikaw ang Diyos na buhay hindi mo papapayaan Panginoon lahat ng tao doon at hindi mo at uh, sasagutin mo lahat ng aming panalangin uh, salamat Panginoon na uh, kayo po ang dakila sa buhay namin kayo po ang uh, laging uh, gumagabay sa simbahan namin kayo po ang aming tinataas Panginoon In Jesus' name. Amen. 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 All right. So maraming salamat sa inyo. Thank you. Thank you. Thank you. Erza. Saan si Erza? Erza. Si Erza. Ano si Erza? Si Raisa. Hello. Hello. Hi. Hi. Si Anaya. Okay, malaki na yung sakin. Okay. Oh, Smile. Flashly. So, di ba? Mga younger classmates. One, two, three, five. There you go. Aww. Okay, guys. Thank you po. Good, Good night. night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Give you the doors. Bye. Bye, Rizal. How sad. Mama first. Ha, 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 ha. Oh, Santa.